ഇത്തവണ ആ മഴ നേരത്തെ എത്തും പാലക്കാട് താൻ എന്താ നീ കാണിക്കുന്നത് എന്റെ മാതൃഭൂമി നന്ദി പോലോ എന്തേ ആ പേപ്പറേ സോറി സാബ്ജി സി മിസ്റ്റർ രാജേഷ് ഖന്ന ഇപ്പുറത്തൊരാൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കാമോ ആ ശരി എന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ട് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് പ്രകാരം കാർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല മാറിയിരുന്നേക്കാം വെള്ളമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വള്ളം കളി മാറ്റി വെച്ചു ആറുള്ള ഇയാളെന്ത് പണിയാണ് കാണിക്കുന്നത് തന്നെ കൂടെ തോറ്റല്ലോ ഐ ആൾസോ ഫെയിൽ ഓഫ് യു രണ്ടാമത് സോറി സർ എന്നൊക്കെ സോപ്പ് കൊടുത്ത് ആക്കടോ എന്ത് സോപ്പ് ആണ് സർ പറ്റില്ല ഇതി കൊള്ള താനിക്ക് ഇയാളെ അങ്ങട് മാറ്റി എടുത്ത് കുളിപ്പിച്ചു കൊടുറോ ഇവിടെ പ്രായപൂർത്തിയായ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയായ പെണ്ണുങ്ങളോ ഏതാ അത് ഞാൻ തന്നെ ഇത് പ്രായപൂർത്തിയല്ല ഷഷ്ടി പൂർത്തിയാ ഈ ചൂലോണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പണിയിപ്പിക്കല്ലേ അങ്ങട് മാറിക്കടോ ഓട്ടി നിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു കള്ളമായിക്ക് പോലും ഐശ്വര്യയുടെ പവറ പിന്നെ ഈ അവിവാഹിതർ എങ്ങനെയും നിന്നിട്ട് ചെയ്യും കോയി ബാത്ത് നൈ ആ ഇപ്പോഴാ ഓർത്തത് ബാത്റൂമിൽ പോയില്ല ഓഹോ എടുത്തു ഞാനതിനൊന്നുമല്ല വന്നത് കയ്യില് മെഹന്തി ഇടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവര് അന്വേഷിച്ച് വന്നതാ ആ സ്ത്രീ ആണോ ഈ തളച്ചി മോളെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ആള് ഞാനാ പക്ഷെ എന്റെ കൈക്ക് വയ്യല്ലോ അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതാ മോള് വിഷമിക്കണ്ട എന്നെക്കാൾ നന്നായിട്ട് മെഹന്തി ഇടാൻ ഇവനറിയാം ഈ മരങ്ങോടൻ ഇട്ടാ മതി അതെ എന്റെ പേര് മരങ്ങോടൻ അല്ല അതെന്തുവാകട്ടെ ഇയാക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്റെ റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതല ആയിരം രൂപ വരും ഓക്കെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ അല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പോവും ഓട്ടോ വിളിച്ചു പോകണം എന്തിനാ ഓട്ടോ ഓട്ടം പോലുള്ള കാർ ഇരിക്കുന്നത് മീറ്റർ കാശ് എന്നാ മതി കയറിക്കോ ശരി ആ ജീൻസ് ഇട്ട മൂന്ന് പേര് ഫ്രണ്ട് കയറിക്കോ ഒരാൾ ബാക്കി കയറിക്കോ സ്ഥലം ഇല്ലാണ്ട വേണ്ട 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 കിളി വേണ്ട വേണ്ടേ എടോ ഞാൻ തനിക്കൊരു മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ തരാൻ ഉണ്ടാ ഞാൻ ആ മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപയും എവിടെന്നെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ താ മുങ്ങിയ ഞാനെന്ത് ചെയ്യും താങ്ക് യു സാർ കിളി വേണം കിളി വേണം കയറിക്കോ ായിരുന്നുമാലായി <laughs> 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 പുതിയ മംഗോളിയൻ ഡിസൈനാ ഓരോരുത്തരുടെ മുഖത്തിന് മാച്ച് ചെയ്തിരുന്നാണേ എന്നാ പിന്നെ എന്നെ അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്ക് വരും അയ്യോ എന്റെ ബാഗ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കയ്യിലാണല്ലോ കോളേജിലേക്ക് വന്നാ തരാം തീ പിടിച്ചോ എന്തോ അയ്യോ നീ ഇവിടെ തീർപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആടിന് പ്ലാവലം കൊണ്ട് വന്നാണ് പോയി കാശ് മേടിച്ചോ പിന്നെന്താ ഇവനെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ വീടുന്നോ മോനെ നീ എവിടെയൊക്കെ തട്ടി മറിഞ്ഞു വീടാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ തള്ളട പുറത്ത് വീണിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനെങ്ങനെ ഓടിക്കുക എന്റെ കയ്യിൽ മെഹന്തി അല്ലേ ഇയാൾ ഓടിച്ചാ മതി എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ ഞാനെങ്ങനെ പോവ ദേ ഇവനെ ഓടിക്കാനറിയാ ഇവൻ എയർപോർട്ടിൽ ടാക്സി ഓടിക്കുന്ന ആളല്ലേ അത് ടാക്സി അല്ലേ ഇത് പ്രൈവറ്റാ അത് ഞാൻ ഓർത്തില്ല ഒന്നുകൊണ്ട് ആക്കിട്ട് വാട അതെ എനിക്കൊരു ടു അല്ല ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തരേണ്ട വരും തരാം ഭയങ്കര 
ഭയങ്കര ബോറടി ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും തമാശ പറയോ ഞാനൊരു കൊമേഡിയൻ അല്ല പക്ഷെ ഒരു കോമാളി ലുക്ക് ഉണ്ട് തനിക്കൊരു മന്ദബുദ്ധിയുടെ ഫേസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് മന്ദബുദ്ധിയല്ലോ എനിക്കൊരു ചിക്കൂസ് വേണം എന്തൂസ് വേണം ചിക്കൂസ് ചിക്കൂസ് ചേട്ടാ ഒരു ചിക്കൂസ് ഹലോ ഞാൻ കാവേരിയാ ഐ എം സോറി അയ്യോ ഐ എം സോറി ഏതോ ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് കാറിൽ പോന്ന കണ്ടല്ലോ എവിടെ വെച്ച് അതൊക്കെ കണ്ടു അല്ല എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അറിയാം എങ്ങനെ അതൊക്കെ അറിയാന്നേ അല്ല ആരാ പെൺകുട്ടി ആ അതാണ് ആ പിശാശി ഞാൻ മാപ്പുറയാൻ പോയി പറഞ്ഞില്ലേ ആ പിശാശി താൻ അവളെ പിശാശി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന എന്തിനാ അതിനൊക്കെ കഴുത്തിറപ്പും കൂലിയല്ലേ നമ്മൾ മേടിക്കണേ അപ്പോഴേ ആ ഫോൺ എന്നാ തിരിച്ചു വരുന്നേ ഇന്ന് തന്നെ തരും ആ കാറിൽ ഇരിക്കണ ജന്തുവിനെ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ ടെ <laughs> 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 ഞാനെങ്ങനെ ഡോറ് തുറക്കാനാ ഓ എന്റെ ദൈവമേ പിള്ളേക്കണ്ടല്ല ചാട്ട വാർണടിക്കണം വേഗം ഇറങ്ങും മേഡം അയ്യോ അതെ ഈ സ്കേർട്ട് ഒന്ന് പൊക്കി തരുവോ എന്തിനാ മൂത്ര വയ്ക്കാനാ വെള്ളം കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഡ്രസ്സ് തന്നെ അതുകൊണ്ടാ എന്റെ ഒരു വിധി എന്റെ അമ്മയുടെ അനിയത്തിന് മോളാ പിള്ളേരുടെ സ്വഭാവം ചില മന്ന ബുദ്ധി പിള്ളേരുടെ മരം കൂടാ നടക്കും മോളെ ഇതിലും വലിയ കാസറ്റ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണേ എന്നെയാണ് അയാൾ ആ സെറ്റ് അയച്ച കാസറ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടു തരുന്നത് വരെ തന്നെ ഇവിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്താ പറഞ്ഞേ അല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ മുറുക്ക പിടിച്ചില്ലേ സോങ്ങിന്റെ കാസറ്റ് എല്ലാ പാട്ടും വെവ്വേറെയുണ്ട് ദൈവമേ നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയായി കാണിച്ചേ ഞാനെന്ത് പണിയെടുത്തിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടിയത് മുഴുവനും ഒന്നും മിസ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം നടക്കൂലല്ലേ ഇല്ല സംഗീതത്തെ കൊല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ പാടിയാ മതിയോ നിങ്ങക്ക് പാടാൻ അറിയോ അറിയൊന്നു സംഗീതം പഠിക്കണമെന്നുള്ള മോഹമായി ഞാൻ ചെന്ന് വിട്ടത് ഒരു സിംഹത്തിന്റെ മരലാ പഞ്ചാബി <laughs> 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 പണത്തിന്റെ മൂളി കിടന്നുറങ്ങുന്ന കുട്ടിയെ പോലുള്ളവർക്കൊന്നും ഇതിന്റെ വില അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനു വൃത്തിയായിട്ട് കാർ കഴുകണം അയ്യോ എന്റെ മരുമങ്ങള് ബാക്കി നീ തന്നെ ചാമ്പിക്കോ എപ്പോഴാ തുടങ്ങിയത് അയ്യോ എന്റെ കുട്ടി ക്ഷീണിച്ചു പോയി വിറ്റാമിൻസിന്റെ കുറവായിരിക്കും ഒരു അച്ഛന്റെ സ്നേഹ ചുംബനം 
എന്താടാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റ് മോതിരോട്ട് ഈ പെങ്കൊച്ചിന്റെ തള്ളവരിലോട്ട് അല്ലെ മോതിര വീട്ടിലോട്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇതാണ് വിവാഹ നിശ്ചയം അതിന് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ത്രീധനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും കുറ്റകരമാണ് കാരണം ആശുപത്രിയിൽ ഒന്നും കാണിക്കാരുന്നില്ലേ ഇത് ഭ്രാന്തല്ല വെളിവാടാ ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒരു അലർച്ച കെട്ട് ഞെട്ടിയുണർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ ഭഗവതി മുന്നിൽ ഒറ്റ ചോദ്യം നീ ശ്രീകുട്ടിയുടെ കല്യാണം മുടക്കും അല്ലേടാ അമ്മേ പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാനെങ്കിൽ പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാനെങ്കിൽ എന്നോട് കരുണ കാണിക്കു കരുണ ഹരികൃഷ്ണനോടെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയണം അവൻ എനിക്ക് പിറക്കാതെ പോയ എന്റെ മകാനാ ദേ എന്റെ കാശ് ഇങ്ങനെ നിലങ്കിലേ പിറക്കാതെ പോയ മോന്റെ കയ്യോ കാലം ഞാൻ മുംബൈ കൊണ്ടുപോകും കയ്യും കാലം വെട്ടിക്കൊണ്ടു അവൻ എന്താ പച്ച തവളയോ അത് അവന്റെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പണം ഞാൻ തരും ലക്ഷം നിനക്ക് കിട്ടാറില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും ഞെട്ടരുത് എന്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഹരികൃഷ്ണന് എന്റെ ഒരേ ഒരു മുതലാളിയുടെ ഒരേ ഒരു മകളുമായി കല്യാണം ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഒരേ ഒരു ഉറപ്പിന്മേൽ മുതലാളി ഇത് സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഹരികൃഷ്ണൻ ആരാ ഹരികൃഷ്ണൻ തന്നെ അല്ല കോടീശ്വരനാ കോടീശ്വരൻ ധർമ്മന്ദ്ര മൺവാൾ ജി എന്നോട് മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വന്നപ്പോ നീ എന്നെ അറിയിച്ചില്ല മോളുടെ കല്യാണ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാ ഡാഡി പറഞ്ഞു വരുന്നത് കല്യാണോ അതെ എന്നോർത്ത് നിന്റെ ഇഷ്ടം നോക്കാതെ ഏതെങ്കിലും കാട്ടുമാക്കാനെ നിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്ന ഡാഡി അല്ല ഈ ഡാഡി കറക്റ്റ് മോള് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ ഡാഡി നടത്തി തരും എന്ന് കരുതി പഠിത്തത്തിൽ ഉഴപ്പരുത് ഓക്കെ സന്തോഷായില്ലേ ഇതിന്റെ എല്ലാം സൂത്രധാരൻ ആരാ ഞാനാ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേ കുട്ടിയും ഹരികൃഷ്ണനും തമ്മിൽ റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഡാഡി കണ്ടു ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഡാഡിക്ക് ഹരികൃഷ്ണനെ ബോധിച്ചു നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഉടനെ നടക്കും ഈ പരമാനന്ദം നടത്തും ഇനിയും വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണോ എന്തോന്ന് മകളുടെ ഇഷ്ടം സാർ അംഗീകരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഈ വിവാഹം പെട്ടെന്ന് നടത്തിക്കൂടെ അവളുടെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ കല്യാണം മതി അതിനുമുമ്പ് ഒരു ലേണിംഗ് ലൈസൻസ് കൊടുത്തൂടെ നിശ്ചയം വിവാഹ നിശ്ചയം പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ അവര് തമ്മിൽ മിണ്ടിയെന്നും പറഞ്ഞു എന്നും കരുതി ആരൊന്നും പറയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ലവ് ആണ് ലൈൻ ആണ് ലപ്പ് ആണ് ഡിങ്കിരി ജാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാറ്റ കേസാക്കും അതെ അല്ല അത് ശരിയാ എങ്കിൽ നല്ലൊരു മുഹൂർത്തം നോക്കി നമുക്ക് മോതിരമാറ്റ ചടങ്ങ് നടത്താം ഈ വരുന്ന പതിനെട്ടിന് പത്ത് നാൽപ്പതിന് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് ഉടക്കി ഒരു രസ്യ മുഹൂർത്തം ഉണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ മുഹൂർത്തം പിന്നെ പതിനൊന്നിൽ വ്യാഴം പന്ത്രണ്ട് വെള്ളി പതിമൂന്ന് ശനി തുടർന്ന് രാഹു ലഗ്നത്തിൽ കയറും രണ്ടേ മുക്കാൽ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീരും തനിക്ക് എന്താണോ ജോലിസി അറിയാവോ അറിയില്ല അറിയുന്ന ആളെ കൊണ്ട് നോക്കിച്ചു സാറിന്റെ സിൻസിയറിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സങ്കടം ഉണ്ട് സാർ ഓക്കെ 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 പരമാനന്ദം എങ്കിൽ താൻ ആ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കാം അവനോ ഇന്നൊരു മുതലാളി ഞാനോ ആരേര മുതലാളി അവനോ ഇന്നൊരു മുതലാളി ഞാനോ ആരേര മുതലാളി അല്ല ആരാ ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര കാലായിടോ കണ്ടിട്ട് വരണം വരണം പ്ലീസ് കാം ഇതെന്റെ മകനാ അറിയില്ലേ അറിയോ ഒന്ന് ഇത്തവണത്തെ എന്റെ അവാർഡ് തട്ടിയെടുത്ത് മെടുക്കണല്ലേ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോഴാ അച്ഛൻ നിങ്ങൾ നമ്മളുള്ള ഫ്ലാഷ് ബാക്കുകൾ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ഒരു കാലം അല്ലടോ ഇനി തന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാതെ ഇവൻ ബിസിനസ് ചെയ്ത നന്നാവൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു അനുഗ്രഹം മേടിക്കാനാ ഞാൻ വന്നത് എന്താ ഇത് ഹലോ ഹലോ എന്റെ മോള് ഗംഗ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരത്തെ അറിയാം ആ മോള് പോയി നല്ല ചായ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടു വാ നിന്റെ കൈപ്പുണ്ണി വിരൊന്ന് അറിയട്ടെ സത്യം പറഞ്ഞ തന്നോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ എന്റെ മാനേജർ പരമാനത്തെ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് അയച്ചതേ ഉള്ളൂ എടോ പ്രസാദേ ഇവനെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്കങ്ങ് ഇഷ്ടായി ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഇവനെ പോലെ എന്റർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ട് എത്ര പേരുണ്ടാവും ഇവനെ എനിക്ക് തന്നുകൂടെ എന്റെ മോളും ഇവനും തമ്മിൽ പരിചയമാണെന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ ആ പരിചയം നമുക്കങ്ങ് കെട്ടി ഉറപ്പിച്ചാലോ എനിക്ക്
ഇപ്പോഴും സ്മോൾ അടിയൊക്കെ ഉണ്ടോടു ആ മോളെ നിന്റെ കാര്യാ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് നിന്നെ എത്രയും വേഗം കെട്ടിക്കാറാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി അവളുടെ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടില്ലേ ഈ വരുന്ന പതിനെട്ടാം തീയതി നല്ലൊരു മുഹൂർത്തമുണ്ട് പതിനെട്ടാം തീയതിയോ അതെ പതിനെട്ടാം തീയതി തന്നെ നമുക്ക് നിശ്ചയം നടത്തണം തുടർന്നുള്ള മുഹൂർത്തത്തിൽ എന്റെ മകൻ എന്റെ മകനും ശ്രീക്കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടത്താം എല്ലാം എനിക്കൊരു സ്വപ്നം പോലെ തോന്നുക ഇത് സ്വപ്നമല്ല ഭാഗ്യമാണ് ഇവ ഇവന്റെ ഭാഗ്യമാണ് നോ നോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത കാര്യം തിരിച്ചിട്ടാണല്ലോ യോഗം ഉണ്ട് അതെ അതെല്ലാം തലയ്ക്ക് മേളിലിരിക്കുന്ന ഒരുത്തം വിചാരിക്കണം ഈശ്വര ഓ ചെകുത്താൻ എവിടെ നോക്കിയാലി പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനൊന്നും കാണാതെ സംസാരിക്കാതെ എന്തിന് അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ ആളുകളാ ഒന്നിന് സമയമില്ല തിരക്കോട് തിരക്ക് ഒന്ന് മൂത്രക്ഷ അതിനും സമയമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ കണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എല്ലാ ചുമതല ആരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എന്നെ ആ എന്നെ തന്നെയാണ് ഈ കല്യാണത്തിന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു നോക്കും ഞാൻ ഏറ്റു ഞാനില്ലേ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ അതെ വരുന്ന പതിനെട്ടാം തീയതി വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു അങ്ങനെ നിന്റെ വൈവാഹിക നിശ്ചയോയി എന്റെ നിശ്ചയം എന്നാണെന്ന് എനിക്കൊരു നിശ്ചയം ഇല്ല കേട്ടോ ഇന്നേ ഇവന്റെ വൈവാഹിക നിശ്ചയോ അല്ലാതെ തന്റെ ഫാൻസി ഡെസ് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല പോണോ വാടോ എടോ താങ്കൾ ഇന്നൊരു കോടീശ്വരനാവൻ പോവുകയാണ് ഈ മോതിരമാറലിലൂടെ താങ്കളുടെ സ്വഭാവവും മാറരുത് ഒന്ന് എണ്ണം എടുത്തോട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒരെണ്ണം ആ ഓൺലൈനെ കൊണ്ട് പോകാം എല്ലാരും എവിടെങ്കിലൊക്കെ നിക്കൂ ഞാൻ പോയി സെറ്റ് കണ്ടിട്ട് വരാം സ്വാമി പാദം എവിടെ വെച്ച് കണ്ട നല്ല പരിചയമുണ്ട് ഞാൻ ഇവരോടല്ല നിങ്ങളോടാ ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ഇവരാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു 